六爷要在这儿建个库房，先把地面用石头铺起来，等天气暖和些再浇入混凝土。今天说说我们家的这个农家小院，这里的故事，呲牙傻笑。六年前还在经营培训学校的王校长，就是现在的六爷，为了给自己找一个释放压力的地方，历经千辛万苦，才觅得此。老师和家长渐渐发现，校长似乎变异了，脸越来越黑，手越来越粗，喜欢蹲着吃饭，而且身上总带着一股淡淡的屎味。下集给你们说说。这棵蔷薇没怎么管，水质喧宾夺主，抢了主植的风头。六爷的计划是让整个小院的外墙爬满蔷薇，这是个大工程，至少得三年才能实现。大老咪比乔治自由，和左邻右舍混得很熟。六爷把墙边的土翻了一遍，看着舒服多了。希望这棵蔷薇今年能大放异彩揭开第一片瓦，酝酿了好半天，才想好放哪里合适。不怪孩子都喜欢登高上房，六爷干得挺开心的。重见天日了，但最难的部分还是后面木结构棚顶。木工活是六爷最爱的工种，尽管如此，在这么老旧的砖房上制作木结构顶棚。脆弱的砖块和水泥板经不起折腾，一个失误可能就要全部重来。只是固定这个框架，六爷就干了整整一下午。看着不断重复的工作，我都烦了。六爷的心态却出奇稳。断了，这个点位还要重新做，其他打好钉子也要拿下来。第二天一早，六爷就把它拿下了鸡窝一半的棚顶还不挡阳光，这第二片瓦很关键，后面的活能否规整就看它了。可以，转身又来到六爷身边撵过去。上午才铺了三片瓦，这活还真急不得。小院剩的旧瓦片，六爷不舍得扔，拉到山上用在了电瓶车的车库上。车库材料都是小院淘汰下来，东拼西凑搭起来的。这个
杂草地相当野，山上放了一冬天打打火，六爷准备拉去修理。这是鸡舍的门，为了省下更好的木板。限制了抖身自由，郁闷的乔治发出了牛叫声。今天完成了别墅的整体框架。别墅打造的进度还是蛮快的，已经初见效果。六爷说：“好久没有用新料干活了，真的是托乔治老姨的福啊。”乔治的老姨叫安迪，性格超好。啊<笑>知道，这时他犯了一个严重的错误。这个别墅实在太沉了。一大早，六爷先到山上把最后的几块木板用台锯破开。安静的村子里，六爷认真的做着别墅最后的工序。六爷和安迪的主人一起完成了落地窗的安装，主家对别墅很满意。六爷在一旁沾沾自喜，这就是乔治的亲姨安迪。和乔治相比，安迪就是大家闺秀。在众人的欢呼声中
，安迪视察了他的新家，然后对六爷说：“嗯，空间不错，视野也很好，就是有点味儿。希望六爷抓紧时间处理一下。”在得到安迪肯定的答复后，六爷心里的石头终于落地了。六爷给自己安排了一个大活回看主页第八个视频，房子东侧的地面水泥硬化，很重要的部分。保密打个招呼，又开始干活了。这是之前的样子，这是现在的样子。因为怕武艺来不及种菜苗，六爷也不等三舅，便自己先开始翻地了，又进入到了农忙。妈妈负责传递菜苗，六爷负责种，我负责挖坑，三舅负责最后一道工序——浇水。监理团慵懒的一旁看热闹。一家人快乐的沐浴在夕阳里，这就是幸福。现在挖坑的位置是凉亭前面的花墙，在这里要埋三根柱子。和六爷念叨这个花园好长时间，今天终于提上日程了。我的小花园虽然带个小子，但修建起来一点也不省事土建的活最累人，而且需要精确，要不然后面的活也做不好。三舅和六爷是老搭档，六爷的特点是善于利用旧料来打造风格古朴的物件。其实说到底还是囊中羞涩，不过这并不影响我们获得幸福的质量。伴着浓云下山。六爷又开始种起了卷心菜，福叔在一旁给嫩苗追肥。最后，芹菜苗被播种在挽回颜面的土壤里，因为去年芹菜的长势已经不能用“惨淡”二字来形容。这才是名副其实的春花。喜鹊汤姆斯站在墙头催促六爷开工。今天，六爷计划安装花墙架子的横梁。这根横梁历史悠久，至少有十年以上了，一直没派上用场。今天，他终于找到了自己合适的位置。第二天，花园里最重要的建筑物——小凉亭正式动工。原本我只想要一个秋千，但后来越聊越兴奋，于是六爷决定直接把秋千升级成凉亭。并保留秋千的功能，真正的挑战开始了。山水带花香，借月温茶汤。草亭何一座，一饮尽思乡。这是六爷在日本的时候写的一首诗，诗中提到的草亭，竟然会在小院变成了现实。借玉温茶汤的场景也指日可待了。下集开始组合凉亭的框架。
，凉亭框架的组装工作开始了，但却不是一帆风顺。刚安上一侧的横梁时，六爷发现横梁预先开槽的尺寸错了。没办法，只能卸下来重新安装。只有历经风雨，才懂粗茶淡饭的味；只有砥砺前行，才能明白岁月静好的美；只有放下执念，才能自由自在的飞；只有老妈烙的馅饼，才最好吃。正在制作最后一根横梁，安装完后，凉亭的主框架就基本完成了。总是会有意想不到的事情，木方变形放不进去，但这对六爷来说就是小菜一碟。口气，又耐着性子开始截线。一招厌世平衡，轻松解决。今天开始制作凉亭顶部框。是有点功夫在身，一个人还真干不了这活。六爷露了一手厌世平衡，轻松解决。框架完成后，先预演一下怎么放上去。接下来就是要精确定位框架的位置。整体框架一共九条木房。下完了，地板一铺上。算的太精准了，看看，服务来视察。哎呀，看来他们喜欢上这下面玩意儿。这回
合适啊？接下来将进入最残酷的阶段，大魔。又有了新想法，我先卖个关子，保密。好弄吗？棚顶框架两侧封边的工作忙活了好一阵，反反复复的调试，让六爷的耐心达到了上限。差点儿赶呢。所有的木料都要经过打磨才能安装，这是六爷噩梦的开始。这道程序不但枯燥，而且噪音很大。打磨的目的是要刷木蜡油，这是六爷这一次使用木蜡油，所以格外仔细。整体框架的打磨工作开始了。先刷上木蜡油，这样就不会影响后面六柱的打磨工作了。每一天都在接近戒日温茶汤的场景，不知道那时会不会有月亮。今天的任务是安装凉亭框架的最后四条木板，为了看上去更完美。决定在斜梁上开草。这四条横带是为了固定茅草用的，因为六爷打算